नमस्कार निशा में आपका स्वागत है आलू की सब्जी हम सभी को बहुत पसंद आती है आलू की सब्जी को कितने ही प्रकार से बनाया जाता है आज हम आलू को भरकर यानी कि स्तब्ध आलू की सब्जी बनाएंगे ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है आप इसे किसी भी पार्टी में बना सकते हैं किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं या किसी मेहमान के आने पर बना सकते हैं या फिर आपका बहुत अच्छी सब्जी खाने का मन है तब आप इसे बना करके खा सकते हैं तो आइए इस तब आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम आलू को छील कर भर कर तैयार करेंगे तो हम ये कर लेते हैं और इसके बाद हम टमाटर हरी मिर्च और अदरक को पीस कर पेस्ट बनाएंगे आलू को पहले हम छील लेते हैं तो इस तरीके से चाकू की मदद से हम इसका छिलका उतार लेते हैं और ये चारों आलू हम छील करके इसी प्रकार तैयार कर लेंगे ये आलू हमने छील करके तैयार कर लिए अब हम इन्हें आधे आधे काट लेंगे बीच में से एक आलू के दो भाग कर लेंगे ये आलू हमने थोड़े से बड़े आकार के ले लिए हैं चार आलू हैं 400 ग्राम आलू हैं आलू को हम खोखला कर लेंगे तो ये हमने पीलर ले लिया है इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके पीलर की सहायता से इसको अंदर से खोखला करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा निकालेंगे ये आलू हमने इस तरीके से खोखला करके तैयार कर लिया है तो सारे आलू हम काट करके इसी तरीके से खोखले कर करके रख लेंगे ये हमने सारे आलू खोखले करके तैयार कर लिए हैं और अब हम इनके लिए स्टफिंग बनाते हैं अब हम आलू के लिए स्टफिंग बनाएंगे तो स्टफिंग के लिए हमने ये पनीर ले लिया है अपने हिसाब से हम पनीर या मावा कुछ भी ले सकते हैं तो ये हमने थोड़ा सा पनीर लिया है पनीर को हम क्रम्बल कर लेंगे हम चाहें तो आधा पनीर और आधा जो आलू इसके अंदर से निकला है वो मिला करके भी ले सकते हैं और चाहे तो खाली पनीर से भी स्टफिंग बना सकते हैं तो हमने ये पनीर ही लिया है स्टफिंग के लिए ये आलू हम इसका पराठा बना सकते हैं मसाला मिला करके और पराठे में भर दे तो ये आलू उस काम में ले सकते हैं ये हटा देते पनीर को हमने क्रस कर लिया और इसमें हम ये काली मिर्च थोड़ा सा नमक बिल्कुल एक दो पिंच और थोड़ा सा हरा धनिया जो काजू लिए हैं वो हम काट के डाल देंगे तो काजू को हम एक काजू के सात आठ टुकड़े करते हुए काट करके इसमें मिक्स कर देंगे ये सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स होने तक मिक्स कर लेंगे ये हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है अब हम एक एक आलू उठाएंगे और उसमें स्टफिंग इस तरीके से चम्मच से डालेंगे और अच्छे तरीके से दबा करके स्टफिंग को आलू के अंदर भर देंगे इस तरीके से और सारे आलू हम इस तरीके से भर कर तैयार कर लेंगे ये हमने सारे आलू भर कर के तैयार कर लिए अब हम ये आलू तलेंगे और ग्रेवी बनाएंगे तो हम आलू तलने के लिए कढ़ाई में तेल डाल देते हैं गैस ऑन कर देते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है मैदा का हम घोल बना लेते हैं तो मैदा में हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे जस्ट एक टेबल स्पून दो टेबल स्पून मैदा है एक टेबल स्पून पानी डालते हैं और इसको पूरा गुठलिया खत्म होने तक हम घोलेंगे पानी और डालेंगे लेकिन अगर हम इकट्ठा पानी पहले ही ज्यादा डाल दें तो गुठलियां खत्म होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है तो इसलिए पहले हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं पानी और डाल देंगे क्योंकि हमें पतला घोल चाहिए और बिल्कुल चिकना घोल होने तक 
हम इसे घोलेंगे हमारा घोल बनके तैयार है और कढ़ाई में तेल भी गरम हो गया इस तरीके से हम हाथ करके देख सकते हैं बहुत हीट आ रही है और वैसे भी पता चल रहा है तेल गरम हो गया है अब हम आलू को मैदा के घोल में डिप करेंगे इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से डिप कर लेंगे मतलब कि हल्की सी कोटिंग स्टफिंग के ऊपर आ जाए इस तरीके से और हम इसे तलने के लिए कढ़ाई में डाल दें एक्स्ट्रा मैदा हटा देंगे इस तरीके से और ये तलने के लिए डाल दें मैदा के घोल में डिप कर लेंगे निकालेंगे एक्स्ट्रा मैदा हम इस तरीके से हाथ को हिला करके हटा देंगे और तलने के लिए डाल दें तो सारे आलू हम इस तरीके से तलकर तैयार कर देंगे एक बार में तीन चार जितने आलू कढ़ाई में आ जाए आलू को हम पलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं इन्हें हम निकाल लेंगे और बचे हुए आलू भी इसी तरीके से हम डिप करके घोल में और तल लेंगे ये आलू भी हमारे तलकर तैयार हो गए हैं इन्हें भी निकाल लेंगे गैस बंद कर देते हैं और एक बार के आलू तलने में सात से आठ मिनट लग जाते हैं आलू को हमें मीडियम और तेज गैस पर तलना है तो ये आलू हमारे तलकर तैयार हैं और अब हम इस कढ़ाई को हटा देते हैं और दूसरी कढ़ाई रख के इसकी ग्रेवी बनाते हैं ये कढ़ाई में हम दो टेबल स्पून तेल डाल तेल गरम होने पर जीरा डालेंगे जीरा भुन गया है हींग डाल देंगे हल्दी पाउडर डाल देंगे धनिया पाउडर डाल देंगे और मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे और गैस थोड़ी सी हम धीमी कर देते हैं ताकि हमारे मसाले जल्दी से जलें ना और अब हम हमने ये टमाटर हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बना लिया है इसे हम डाल देंगे इसी में लाल मिर्च भी डाल देंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले के ऊपर तेल नहीं तैरने लगता मसाले को हम मीडियम और धीमी गैस पर भूनेंगे और बीच बीच में हर एक आधी मिनट में इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे ये हमने मसाले को थोड़ी थोड़ी देर में ढक के और फिर खोल के चला के भून लिया है हमारा मसाला अच्छे से भून के तैयार हो गया है इसके ऊपर तेल तैरने लगा है अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे और लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में अच्छी तरीके से उबाल ना आ जाए क्रीम डालने के बाद हमें मसाले को लगातार चलाना होता है अगर हम मसाले को चलाना छोड़ दें तो हमारी क्रीम फट सकती है तो हम मसाले को बिल्कुल लगातार चलाते हुए भूनेंगे और हमने ये ग्रेवी टमाटर और क्रीम से बनाई है ग्रेवी आप अपनी पसंद के अनुसार काजू से खसखस से खरबूजे के बीज से या फिर नारियल से तिल से अरारोट से बेसन से किसी से भी बना सकते ग्रेवी बनाने के लिए मेरी वेबसाइट पर आर्टिकल दिया हुआ है विभिन्न तरीज नाम से उसको आप पढ़ सकते हैं उसमें बहुत अच्छी जानकारी है और ये हमारे मसाले में अच्छे से उबाल आ गया है अब हम चलाना बंद कर सकते हैं अब हम मसाले में पानी डालेंगे तो हम आधा पौना कप पानी डाल दें ग्रेवी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी गाढ़ी या थोड़ी सी पतली रखी जा सकती है और अब गरम मसाला डाल देंगे नमक भी डाल देंगे ग्रेवी को आप जितना तीखा रखना चाहें हमने मिर्ची ली एक चौथाई छोटी चम्मच आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा खाना है इसमें आप आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल सकते हैं या आप बहुत कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो फिर लाल मिर्च बहुत ही कम डाली जा सकती है क्योंकि हमने ग्रेवी में टमाटर में हरी मिर्च पीसी हैं अदरक पीसा है और गरम मसाला भी डाला है तो ये सब भी ग्रेवी को तीखा टेस्ट देते हैं थोड़ा सा धनिया डाल देंगे ग्रेवी में उबाल आ गया है हम इसे ढक देते हैं और बिल्कुल धीमी आग पर ग्रेवी को चार पाँच मिनट तक इसी तरीके से पकने देते हैं 
ग्रेवी को हमने पूरे पाँच मिनट तक धीमी गैस पर पका लिया है और अब हम इसमें ये जो आलू हमने फ्राई करके रखे हैं वो डाल देंगे मिक्स कर देते हैं आलू के अंदर ग्रेवी एब्जॉर्ब हो जाती है धीरे धीरे ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाएगी गैस बंद कर देते हैं और सब्जी को हम प्याले में निकाल लेते हैं इस तरह पे आलू की सब्जी बन करके तैयार है बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है सब्जी के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके गार्निश कर देते हैं इस तरह पे आलू की सब्जी को चपाती पराठे नान या चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं और इतनी सब्जी परिवार के चार पांच सदस्यों के लिए पर्याप्त है आप इस तरह आलू की सब्जी बनाइए खाइए और अपने अनुभव निशा मधुलिका डॉट कॉम पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए